TNPSC exams la mukkiyama irukra units ana unit 8 kum unit 9 kum online course um test batch vandu start pannirukom first batch la vandu online video classes um unit 8 unit 9 oda important ana notes um vandu pdf ah vandu kadikum school books la cover aagada notes um vandu pdf vandu kadikum second batch ana test batch la vandu TNPSC oda pattern la 10 test vandu irukum indha rendu batch la endha batch la venum anal join pannikalam illa full batch ah me vandu join pannikalam indha course la seiradhukana fees vandu screen la vandu irukku indha course la seiradhukku interest ah irukravanga ungaloda name um date of birth um medium um adhe போல எந்த பேட்ச்ல வந்து ஜாயின் பண்ண விரும்பறீங்க அப்படின்றதையும் 7598816862 அப்படிங்கற டெலிகிராம் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஹலோ फ्रेंड्स வெல்கம் டு TNPSC வெற்றி பாலம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நாம பார்க்க போறது வந்து யூனிட் 8ல ஒரு முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா சென்னை மாகாணத்தோட முதலமைச்சர்களா இருந்தவங்களோ அதே போல தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சர்களா இருந்தவங்க தான் வந்து பார்க்க போறோம் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்ல எது முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீதி கட்சி சார்பா முதலமைச்சர்களா இருந்தவங்களோ அதே போல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பா முதலமைச்சர்களா இருந்தவங்க தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க கடைசியா வந்து திமுகவை அண்ணாதுரை வந்து ஆரம்பிப்பாரு அது வரைக்கும் தான் நமக்கு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா இப்ப முதல்ல வந்து எப்படி ஷார்ட் கட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல சுப்பராயலு அப்படின்றவர் வந்து பனகல் பார்க்குக்கு வந்து போறார் சரிங்களா ஜஸ்ட் ஷார்ட் கட்டுக்காக தான் பனகல் பார்க்குக்கு வந்து போறாரு அங்க அவருடைய நண்பரான சுப்புராயனை வந்து பாக்குறாரு ரெண்டு பேரும் வந்து சாமி கும்பிட போறாங்க சரிங்களா அப்ப முனுசாமி அப்படி நாம வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்பராயல் வந்து ராஜாவா ஆயிடுறாரு ஓகேங்களா அது வந்து பொப்புலி ராஜா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜா இருந்து ராஜன் ஆயிடுறாரு அதனால அவருக்கு வந்து அதிகமான மரியாதை வந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா மரியாதை அப்படின்னு உடனே ரெட் கார்பெட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது சிவப்பு கம்பல மரியாதை கிடைக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து கே வி ரெட்டி சரிங்களா மரியாதை கிடைக்கிறதுனால அவர் வந்து எல்லாரும் மரியாதையா கூப்பிடுறாங்க ராஜால இருந்து அவர் வந்து ராஜா ஜி ஜின்னு கூப்பிடுறாங்க அதனால ராஜா ஜி அப்படின்ட்டு ஆயிடுறாரு இதனால அவருடைய வாழ்க்கை வந்து பிரகாசமா மாறிடுது ஓகேங்களா அதனால பிரகாசம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து அவரு சாமி கும்பிட போறாரு ரெண்டு சாமியை கும்பிட போறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராமசாமி குமாரசாமி சரிங்களா இப்ப திரும்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் சுப்பராயலு அப்படின்றவர் வந்து பனகல் பார்க்கு போறாரு அங்க அவருடைய நண்பரான சுப்புராயனை வந்து பாக்குறாரு ரெண்டு பேரும் வந்து சாமி கும்பிட போறாங்க அடுத்து வந்து அவர் வந்து ராஜாவா ஆயிடுறாரு அடுத்து ராஜன் ஆயிடுறாரு அவருக்கு மரியாதை கிடைக்குது சிவப்பு கம்பளம் மரியாதை கிடைக்குது ஓகேங்களா அது ரெட்டி அடுத்து வந்து எல்லாரும் அவரை மரியாதையா கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஜீன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதனால ராஜா ஜி அடுத்து அவரோட வாழ்க்கை வந்து பிரகாசமா இருக்கு சரிங்களா பிரகாசம் அடுத்து அவர் வந்து மறுபடியும் சாமி கும்பிட போறாரு ரெண்டு சாமியை கும்பிட போறாரு ராமசாமி குமாரசாமி சரிங்களா இது வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்ல வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஏன் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான முதலமைச்சர்கள் வந்து இருக்காங்க இதுல கொஞ்சம் எக்ஸாமுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸும் வந்து பாக்கலாம் சென்னை மாகாணத்தோட முதல் முதலமைச்சர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்பராயலு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் அடுத்து வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்தல் முறை வந்து அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு முதன் முறையா முதலமைச்சர் ஆனவர் சென்னை மாகாணத்துல அப்படியும் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா சுப்பராயலு ஏன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு சட்டத்தை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஓகேங்களா அதாவது மாண்டேகு சேல்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வருவாங்க அதன்படி இந்தியாவில முதன் முதலா தேர்தல் வந்து நடக்கும் ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் வந்து தேர்தல் நடக்கும் அதுல சென்னை மாகாணம் சார்பா நீதி கட்சி வந்து வெற்றி பெறாங்க சுப்பராயலு அப்படின்றவர் வந்து முதலமைச்சர் ஆவரார் சென்னை மாகாணத்தோட முதல் முதலமைச்சர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்பராயலு சரிங்களா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதி கட்சியோட செல்வாக்கு எப்போ போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு அதாவது பதினேழு வருஷம் வரைக்கும் ஆட்சியில இருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட எழுச்சி வந்து வருது சரிங்களா இதனால நீதி கட்சியோட வீழ்ச்சி வந்து வருது நீதி கட்சியோட வீழ்ச்சி எப்ப அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இதையோ வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இன்னொரு ஒரு சட்டத்தை வந்து பாஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு இந்திய அரசாங்க சட்டத்தை பாஸ் பண்ணாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இன்னொரு இந்திய அரசாங்க சட்டத்தை வந்து பாஸ் பண்றாங்க இதன்படி இந்தியா முழுக்க தேர்தல் வந்து நடக்குது ஓகேங்களா எப்ப நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல முப்பத்தி அஞ்சுல சட்டம் வருது முப்பத்தி ஏழுல தேர்தல் வந்து நடக்குது இதுல ராஜாஜி வந்து முதலமைச்சரா வந்து ஆகிறாரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பா தமிழ்நாட்டுல அதாவது சென்னை மாகாணத்துல முதல்
பதவி விலகிறாரு அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ரெண்டு வருஷம் தான் வந்து அவர் பதவியில் இருக்கார் சரிங்களா இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்து சில ஆண்டுகள் வந்து ஆளுநரோட கட்டுப்பாட்டில் தான் வந்து தமிழ்நாடு வந்து இருக்கு இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் பொழுது சென்னை மாகாணத்தோட முதலமைச்சராக இருந்தவர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓமந்தூரா ராமசாமி சரிங்களா இதுவும் வந்து முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சென்னை மாகாணத்தோட முதலமைச்சர் தமிழ் அதாவது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடையும் பொழுது இதையும் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி மறுபடியும் இரண்டாவது முறையா வந்து முதலமைச்சர் ஆவார் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வந்து இந்தியா வந்து குடியரசா வந்து மாறுது அப்புறம் வந்து முதல் முறையா வந்து தேர்தல் வந்து நடக்குது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து நடக்குது அப்ப வந்து ராஜாஜி வந்து முதலமைச்சரா வந்து ஆகிறாரு அடுத்து ராஜாஜி மேல பல குற்றச்சாட்டுகள் வந்து வருது சரிங்களா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குலக்கல்வி முறையை வந்து கொண்டு வருவார் அதெல்லாம் வந்து எதிர்ப்புகள் வந்து கிளம்புறனால அவர் வந்து மறுபடியும் அவருடைய பதவியிலேருந்து விலகிடுவார் அப்போ முதல் முறையாக காமராஜர் வந்து முதலமைச்சராக வந்து மாறுறார் ஓகேங்களா இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா மூன்று முறை தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக வந்து காமராஜர் இருக்கார் எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து ஒன்பது வருடங்கள் தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக வந்து இருந்தார் ஓகேங்களா இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வீழ்ச்சியை வந்து சந்திக்கும் சரிங்களா அதனால் கட்சியை வந்து திரும்பி வந்து முன்னேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக இந்தியா முழுக்க இருக்கிற காங்கிரஸோட முக்கிய அந்த முதலமைச்சர்கள்லாம் வந்து பதவி விலகணும் அப்படின்ட்டு காமராஜர் வந்து சொல்லுவார் சரிங்களா ஏன்னு பார்த்தோம்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட தலைவராக வந்து அப்போ அவர் இருப்பார் அதனால் பதவி விலகணும் எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்கிறனால அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பதவியிலேருந்து விலகிடுவார் ஓகேங்களா இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஒன்பது ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பதவி விலகிட்டு பக்த வச்சலத்தை வந்து முதலமைச்சராக ஆக்குறார் சரிங்களா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பாக தமிழ்நாட்டில் கடைசி முதலமைச்சர் வந்து யாருன்னு பார்த்தா பக்த வச்சலம் இதுவும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து வந்து தேர்தல் வந்து நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தோல்வி அடையுது முதல் முறையாக திமுக வந்து ஜெயிக்குது ஓகேங்களா அறிஞர் அண்ணா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்பது இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து முதலமைச்சராக வந்து இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அறிஞர் அண்ணா வந்து காலமாயிட்ட பிறகு மு கருணாநிதி அவர்கள் வந்து முதலமைச்சராக வந்து ஆவார் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் தேர்தல் நடக்குது அதுலேயும் வந்து அவர் திமுக வெற்றி பெற்று அவர் வந்து முதலமைச்சர் ஆகிறாரு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் திமுக வந்து பிரிஞ்சு அதிமுக அப்படின்ற ஒரு கட்சியை வந்து எம்ஜிஆர் ஆரம்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தேர்தல் நடக்குது தொடர்ந்து மூன்று முறை வந்து தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக வந்து இருக்கார் சரிங்களா எம்ஜிஆர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் காலமாயிட்ட பிறகு அவருடைய மனைவியான ஜானகி ராமச்சந்திரன் முதலமைச்சராக வந்து ஆகிறாங்க அடுத்து வந்து ஆட்சி கவிழ்ந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் மீண்டும் தேர்தல் நடக்குது அதில் திமுக வெற்றி பெறுது கலைஞர் கருணாநிதி வந்து முதலமைச்சர் ஆகிறார் சரிங்களா அதன் பிறகு மாற்றி மாற்றி ஜெயலலிதா முத கருணாநிதி அவங்க மாற்றி மாற்றி முதலமைச்சராக வந்து இருக்காங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையானது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சியில் முதலமைச்சர்களாக இருந்தவங்க அதே போல் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பாக முதலமைச்சர்களாக வந்து இருந்தவங்க இந்த வருஷங்களும் வந்து நமக்கு முக்கியம் சரிங்களா இரண்டாம் உலக போருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ராஜாஜி முதல முதலமைச்சர் பதவியை வந்து துறக்கிறது அடுத்து வந்து மறுபடியும் ரெண்டாவது முறை முதலமைச்சர் ஆன பிறகும் அவருடைய பதவியை வந்து அவர் விலகிடுவார் சரிங்களா காமராஜர் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தார் அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி திமுக வந்து ஆட்சிக்கு வருது எம்ஜிஆர் வந்து மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தார் இதெல்லாம் வந்து நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் முக்கியமாக இருக்கிற யூனிட்ஸான யூனிட் எயிட்டுக்கும் யூனிட் நைன்க்கும் ஆன்லைன் கோர்ஸும் டெஸ்ட் பேட்சும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பேட்சில் வந்து ஆன்லைன் வீடியோ கிளாஸஸும் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனோட இம்பார்ட்டண்ட்டான நோட்ஸும் வந்து பிடிஎஃபாக வந்து கிடைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸில் கவர் ஆகாத நோட்ஸும் வந்து பிடிஎஃப் வந்து கிடைக்கும் செகண்ட் பேட்சான டெஸ்ட் பேட்சில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட பேட்டனில் பத்து டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேட்சில் எந்த பேட்சில் வேணுனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபுல் பேட்சாகவே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸில் சேர்றதுக்கான ஃபீஸ் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து இருக்குது இந்த கோர்ஸில் சேர்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்